एक्चुअली हम लोग सर्कल्स जो है चैप्टर कर चुके हैं पूरा क्लास नाइन का कंप्लीट हो चुका है बट uh, एक uh, कुछ बच्चों का कमेंट आया है कि एक्सरसाइज टेन पॉइंट फोर का फर्स्ट क्वेश्चन जिस मेथड से मैंने आपको बताया है उस मेथड में उस मेथड के अलावा कोई और मेथड भी है क्या सो आई एम टेलिंग यू द अदर वे आउट ऑफ दिस ऑफ दिस क्वेश्चन एक और मेथड है जो कि आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू टूडे और राइट सो एक्सरसाइज टेन पॉइंट फोर फर्स्ट क्वेश्चन वो भी सही था जो मैंने आपको पहले बताया था एंड जो मैं आपको बताने वाली हूँ ये भी सही है आप कोई सा भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं जो आपको समझ में आए और राइट सो द क्वेश्चन इज टू सर्कल्स ऑफ रेडी आए फाइव सेंटीमीटर एंड थ्री सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट टू पॉइंट्स देखो बच्चों दो सर्कल्स हैं एक फाइव सेंटीमीटर का रेडियस एक थ्री सेंटीमीटर का रेडियस तो ऑब्वियसली एक बड़ा सर्कल एक छोटा सर्कल करेक्ट तो मान लो कि अगर मैंने ये बना दिया बड़ा सर्कल फाइव सेंटीमीटर का रेडियस है इसका और एक मैंने बना दिया छोटा सर्कल लाइक like दिस इसका जो रेडियस है वो थ्री सेंटीमीटर है दे इंटरसेक्ट एट टू पॉइंट ये रहे वो मेरे दो पॉइंट ए बी एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज फोर सेंटीमीटर यानी अगर मैं इसका सेंटर ये ले लू इसका सेंटर ये ले लू ओ डैश और इसका ओ तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो फोर सेंटीमीटर दे रखा है यानी ओ ओ डैश इज इक्वल टू फोर सेंटीमीटर और राइट ना फाइन द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड इसका क्या मतलब है कि हमें ये वाली कॉर्ड निकालनी है ये हमें क्या निकालना है टू फाइंड ए बी ये निकालनी है आपको ठीक है अब मैं क्या करूंगी मैं इनको ज्वाइन कर रही हूं लाइक like दिस इसको भी ज्वाइन कर दिया इसको भी ज्वाइन कर दिया इसको भी ज्वाइन कर दिया ठीक है ज्वाइन ओ ए ओ बी ओ डैश ए एंड ओ डैश बी और राइट अब देखो अगर मैं ट्राइंगल लू ट्राइंगल ओ ओ डैश ए एंड ट्राइंगल ओ ओ डैश बी ठीक है पूरे पूरे बड़े बड़े मैंने ट्राइंगल ले लिए ओ ए ओ डैश ओ बी ओ डैश तो इन दोनों में अगर मैं कॉन्फिडेंसी प्रूफ करू देखो ये वाला जो सर्कल है इसका रेडियस फाइव है इस फाइव है यहाँ पर ये थ्री है ये थ्री है है ना तो इसका मतलब इन दोनों ट्राइंगल्स में ऊपर और नीचे वाले ट्राइंगल्स में ओ ए और ओ बी मेरे इक्वल है मैं कॉन्फिडेंसी प्रूफ कर रही हूं बच्चों रेडिया है सेम सर्कल का रेडिया ऑफ सेम सर्कल ठीक है एंड ओ डैश ए इज इक्वल टू ओ डैश बी सेम रीजन ऑल्सो ओ ओ डैश इज इक्वल टू ओ ओ डैश कॉमन ठीक है तो मेरा हो गया ट्राइंगल ओ ओ डैश ए इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ओ ओ डैश बी मैंने ऐसा क्यों किया क्योंकि अब मैं इससे ये कह कह दूंगी कि एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू बाई सी पी सी टी ठीक है अब एंगल वन और एंगल टू भी सी पी सी टी से मेरे को क्यों चाहिए थे अभी पता चलेगा आपको नाउ आई एम टेकिंग ट्राइंगल्स ओ ए आर इफ दिस इज आर इन ट्राइंगल ओ ए आर एंड ट्राइंगल ओ आर बी एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू प्रूव अब ऑल राइट एंड ओ आर इज इक्वल टू ओ आर कॉमन ये हमने लिख दिया ओ ए इज इक्वल टू ओ बी रेडिया ऑफ द सेम सर्कल ठीक है तो हमारी कौन सी कॉन्फिडेंसी लगी एस ए एस बाय एस ए एस ट्राइंगल ओ ए आर इज कॉन्फिडेंट टू ट्राइंगल ओ आर बी मैंने ऐसा क्यों किया क्योंकि अब मैं ये प्रूफ कर दूंगी कि ये मान लो मेरा एंगल थ्री है और ये मेरा एंगल फोर है ठीक है अब एक तो मैं सीपीसीटी से ये प्रूफ करूंगी कि ए आर जो है वो आर बी के इक्वल है बाय सीपीसीटी देखो इन दो ट्राइंगल्स में ए आर इज इक्वल टू आर बी बाय सीपीसीटी एंड ऑल्सो आई विल प्रूव दैट एंगल थ्री इज इक्वल टू एंगल फोर बाय सीपीसीटी बट एंगल थ्री प्लस एंगल फोर जो है वो वन एटी के इक्वल है तो ट्वाइस ऑफ एंगल थ्री इज इक्वल टू वन एटी यानी एंगल थ्री जो है वो मेरा नाइन्टी आ गया ठीक है सबसे पहले मैंने क्या किया था बड़े वाले ट्रांगल्स में कॉन्वेंट अभी तक बहुत सिंपल चल रहा है जो कि एक और क्वेश्चन में भी हमने सेम टू सेम ऐसा किया था अगर आपको याद हो तो थियोरम की वो भी पहले बड़े वाले ट्रांगल्स में कॉन्वेंट सी प्रूव करी उससे एंगल वन एंगल टू किस इक्वल आ गया सीपीसीटी से फिर मैंने छोटे वाले ट्राइंगल्स लिए ओ ए आर और ओ बी आर 
उन दोनों में कॉन्फ्रेंसी प्रूव करी और उससे मैंने ये प्रूव कर दिया कि ए आर जो है वो आर बी के इक्वल है एंड ऑल्सो एंगल थ्री इज इक्वल टू एंगल फोर बट थ्री और फोर तो वन इंची के इक्वल है लीनियर पे एंड तो थ्री और फोर मेरे नाइन इंची के ऊपर ठीक है अभी तक मैंने ये किया है और राइट अभी तक दो ट्राइंगल्स दो पेयर ऑफ ट्राइंगल्स में कॉन्फ्रेंसी प्रूव हुई है ओके okay. अभी आगे हम क्या करेंगे हमने ये नाइनटी डिग्री क्यू प्रूव किया है सो दैट आई कैन अप्लाई पैथोगर थ्योरम So that I can apply Pythagoras theorem. मैं Pythagoras theorem in triangles में apply करूँगी. ये देखो. ये मेरा क्या था? हम्म. चल. अब मैं triangle OAR में Pythagoras theorem में apply करती हूँ. Triangle OAR में. अब main चीज शुरू हो रही है. OA का square is equal to AR का square plus OR का square. और इधर मैं लगाती हूँ triangle O डैश ए आर में यानी इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल में पैथोगरस ठीक है इधर आएगा ओ डैश आर का स्क्वायर इज इक्वल टू ए आर का स्क्वायर प्लस ओ डैश आर का स्क्वायर ठीक है इधर से भी ए आर देखो पहले वैल्यूज पुट करते हैं ओ ए का है फाइव का स्क्वायर ए आर स्क्वायर एज इट इज रखो जो ओ आर है यानी ओ आर ये देखो बच्चो जो O O डैश है मैंने स्टार्टिंग में लिखा था ये फोर सेंटीमीटर गिवन है तो डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इस फोर सेंटीमीटर ही गिवन है ठीक है तो मैं O R को X मान लेती हूँ तो जो O डैश R होगा वो क्या होगा फोर माइनस X सिंपल ठीक है तो अब मैं यहाँ पर O R की जगह क्या रखूँगी X का स्क्वायर तो ये हो गया ट्वेंटी ठीक है अब यहां पर क्या है ओ डैश आर का स्क्वायर यानी थ्री का स्क्वायर ए आर का स्क्वायर एज इट इज रखो और ओ डैश आर का स्क्वायर हो गया फोर माइनस एक्स का होल स्क्वायर इसमें क्या आ गया ए आर स्क्वायर की वैल्यू यहां से भी निकाल लो विच इज नाइन माइनस फोर माइनस एक्स का होल स्क्वायर उसको मैं इधर ले आई यहां से भी ए आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई यहां से भी ए आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई दोनों को इक्वेट कर देते हैं ठीक है ट्वेंटी फाइव माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू नाइन माइनस फोर माइनस एक्स का होल स्क्वायर तो यहाँ क्या ट्वेंटी फाइव माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू नाइन माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इस व्हाट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू इनटू फोर इनटू एक्स डेट इस टू ए बी यानी एट एक्स ठीक है ट्वेंटी फाइव माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू नाइन माइनस स सबके साइंस मैंने चेंज कर दिए क्योंकि बाहर माइनस साइन था और राइट यहाँ पर हो गया नाइन माइनस सिक्सटीन विच इज माइनस सेवेन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स और यहाँ पर आ गया ट्वेंटी फाइव माइनस एक्स स्क्वायर एक माइनस एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर मेरा कट गया कैंसिल आउट हो गया बचा क्या ट्वेंटी फाइव और यहाँ पर माइनस सेवेन जो कि इधर आके प्लस का थर्टी टू बन गया इज इक्वल टू एट एक्स यानी एक्स इज इक्वल टू फोर एट फोर जा थर्टी टू एक्स क्या सपोज किया है आपने एक्स सपोज किया है ओ आर है ना ओ आर मेरा फोर आ गया लेकिन मेरा फोर चलो अभी वो बात बात में करते हैं ओ आर मेरा फोर आ गया ठीक है हमें क्या निकालना है लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड यानी ए बी निकालना है है ना कोई बात नहीं ये जो मेरा एक्स फोर आया है यहां पर पुट कर देते हैं ठीक है तो ए आर का स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव माइनस एक्स स्क्वायर ये था एक्स को क्या पुट करते हैं फोर तो ये हो गया सिक्सटीन क्योंकि एक्स फोर आया था ये हो गया मेरा नाइन तो यानी जो मेरा ए आर है वो थ्री सेंटीमीटर आ गया है ना लेकिन मैंने तो सीटी सीटी से ये प्रूफ किया था कि जो ए आर है वो आर बी के इक्वल है है ना तो ए बी क्या हो गया ए बी हो गया ट्वाइस ऑफ ए आर या फिर ट्वाइस ऑफ ए आर नहीं लिखना तो ए आर प्लस आर बी ओके तो ए आर क्या है ए आर है थ्री तो ए आर बी भी क्या है थ्री यानी सिक्स सेंटीमीटर विल बी माई आंसर देखो बच्चों आंसर तो आ गया सिक्स सेंटीमीटर जो कि हमें चाहिए था लेकिन जिस जिन बच्चों को पिछले वाले क्वेश्चन में कंफ्यूजन थी अब मैं बताती हूँ क्या प्रॉब्लम है देखो इस क्वेश्चन में हमने ये जो किया सब सही है आंसर सही है फुल मार्क्स मिलेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है पिछले वाले क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं यू विल गेट फुल मार्क्स बट एक बार फंडा समझो कि क्या है क्या चीज कि वो वाला मेथड बिल्कुल डिफरेंट ये वाला मेथड बिल्कुल डिफरेंट वो वाली फिगर बिल्कुल डिफरेंट ये वाली फिगर बिल्कुल डिफरेंट क्या कंसेप्ट क्या है इसके पीछे देखो तुमने नोटिस की एक चीज इस क्वेश्चन में कि हमारा x 4 आ रहा था x क्या माना हुआ था मैंने x मैंने माना हुआ था ये ओ आर ये मेरा 4 आ गया लेकिन एक्चुअली डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स क्या है 4 है यानी ओ और ओ डैश के बीच का 
फोर है बट मेरा फोर ये आ गया तो इसका मतलब ये क्या हो गया जीरो ये जीरो हो गया ना क्योंकि एक्चुअली ये फोर है ये क्वेश्चन में दिया हुआ है डिस्टेंस बिटवीन दियर सेंटर्स और हमारा ये फोर आ गया तो दैट मीन ये जीरो है दैट मीन्स एक्चुअली जो फिगर है वो वही वाली है जो मैंने पहले समझाया आपको पिछले वाला जब जब मैंने पिछला वाला मेथड समझाया आपको यानी ये जो ओडाश है इट विल लाई इन साइड दिस सर्कल क्योंकि एक्चुअली ये जीरो है ओके बट वो फिगर में बच्चों को बनाने में प्रॉब्लम होती है तो दिस मेथड इज ऑल्सो करेक्ट यू आर गोइंग टू गेट फुल मार्क्स ऑल्सो इन दिस ठीक है तो यही कंसेप्ट में आपको समझा रही हूं कि क्यों इतना डिफरेंस है दोनों फिगर्स में इसलिए क्योंकि एक्चुअली ये जीरो आ गया हमारा अब फाइनली यही है कि ओडैश लाइज इन दिस इन साइड इन साइड दिस सर्कल ओनली ओके तो यू कैन राइट आल्सो हेयर इन द एंड यू कैन आल्सो राइट कि जब हमारा एक्स फोर है तो एक्स फोर है तो इसका मतलब ये जो ओ आर है ये फोर है तो ओडैश आर इज जीरो ठीक है और ओडैश आर जीरो है तो इसका मतलब ओडाइच ओडैश जो है वो लाइक करता है इन दिस सर्कल बट हमें इतना लेना देना है नहीं उस चीज से बिकॉज वी हैव टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड जो कि हमारी आ चुकी है ऑल राइट right, अब समझ आया जिनको समझ नहीं आया था वो प्लीज अब आज मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे कि ये वाला मेथड समझ आ गया है ठीक है ओके थैंक यू सो मच